Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un helado de vainilla. Con el buen tiempo y el calor, no hay otra cosa más deliciosa para una merienda o para un postre que un helado. Por eso hoy vamos a hacer un helado artesanal que es realmente delicioso. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. También te voy a enseñar cómo realizar tu helado aunque no tengas máquina para hacer helado o heladera y te daré todos los tips para que sea súper cremoso. Así que vamos con la receta. Helado artesanal de vainilla. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para preparar este helado debemos realizar con suficiente antelación nuestra crema inglesa que es la receta que te enseñé la semana pasada y la debemos tener bien fría en el momento de usarla. Montamos la nata que debe estar bien fría al igual que el recipiente y las varillas para que monte mejor. Recuerda no batir en exceso que si no se podría separar la materia grasa y cortar nuestra nata. Comenzamos batiendo a baja velocidad y una vez que espume la aumentamos. Estará lista cuando en nuestra crema veamos surcos de color crema. Colocamos la crema inglesa que está bien fría en un bol e incorporamos muy bien la miel. Ahora vertemos poco a poco la nata montada, moviendo muy suavemente para que no se baje. La nata montada le va a incorporar aire a nuestra mezcla, logrando así un helado más cremoso de textura muy ligera. Si posees una máquina de helados o heladera, una vez realices la mezcla ya la puedes utilizar. Si no posees una heladera o máquina para hacer helados, una vez que esté todo bien mezclado, lo colocamos en un recipiente bajo y llevamos a congelar. La temperatura ideal del congelador debe ser inferior a los menos 18 grados centígrados. Si no posees máquina para hacer helado o heladera, es importante que las primeras dos horas que estemos congelando nuestro helado, cada 20 minutos lo retiremos del congelador y con un batidor de mano movamos todos esos cristales que se vayan formando. De esta manera tendremos un helado muchísimo más cremoso. Una vez pasadas las dos horas, vertemos en un bol con tapa hermética y colocamos papel vegetal o sulfurizado tocando la superficie antes de cerrar. Esto evitará la formación de cristales en nuestro helado, manteniéndolo súper cremoso. Y llevará a congelar durante 24 horas antes de disfrutar. Ahora te voy a enseñar unos tips para que tus helados queden servidos de una forma perfecta. Lo primero que debemos hacer es sacarlo entre 5 y 10 minutos antes de servir. De esta forma está lo suficientemente cremoso y a la temperatura adecuada poder servirlos en la copa. Coloca todo lo que vayas a utilizar para servirlo en la nevera. De esta forma no se derretirá el helado mientras lo llevamos a la mesa. Usa agua fría para sumergir la cuchara antes de servir. Sí, escuchaste bien, agua fría. Y sacude el excedente antes de hacer la bola de helado. Para este vídeo utilicé solamente una cuarta parte de la receta, pero te recomiendo realizarla completa, ya que si no quedarás con ansia viva de comer helado. Este tipo de helado artesanal se mantiene perfecto durante una semana. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao. Mm-hmm.